再硬，还能硬得过宇文邕吗？现在宇文邕把他锁在房里，想逃也逃不了。一个弱女子，哼，我看他能坚持多久。哼，婉儿，你就这么着急嫁进大司空府？师傅，你笑话婉儿。<笑>那就是不着急了。师傅。<笑>好了，师傅知道你是怎么想的了。多谢师傅。用不着谢我。这件事情还不用为师出面，大崇宰府就会有所动静了。大崇宰会有所动静？不是，不是大崇宰，是大崇宰夫人先动。竟然把人害到了这个地步！若不让他死了心，这辈子都不可能得到安宁。夫人，大钟仔来看你来了。哦，进来。夫人，病可好些了？好多了，多谢夫君惦记。嗯，也难怪你心痛，你就这么一个侄女。妾身心疼夫君，卿所不懂事，夫君白白将她安置进大司空府。没有，在寡人看来，卿所倒是争气的很。夫君的意思是，一个弱女子上了一次断头台，能活下来已属不易。想必她此时惊吓焦急，境况还不如失意之时，你就不想去探望她吗？妾身自然想去。嗯，来人，备车辇。啊，是。参见嫂夫人，卿所微恙在身，不能前来迎接嫂夫人，请恕罪。我侄女就是多灾多难，可请太医看过。太医说是受了惊吓，卿所原本是有这病根的，不过嫂夫人来了，替卿所宽宽心，自是比太医的药方管用。嗯，嫂夫人请。好。慢点吃，没人跟你抢。这点心真好吃。这孩子，吃东西慢慢吃，不要着急。还想吃什么点心的话，给姑母捎信便是。捎信？姑母，我可是被关在这个屋子里，哪也不能去。我怎么捎信给姑母？小声点，傻孩子。要不是四弟苦苦求情，你哪能在断头台上安然无恙的回到大司空府？你真是不小心，居然会被小人陷害。这次可真是吓死姑母了，还以为再也见不到你了。姑母，对不起，我让你担心了。可姑父也真是的。他偏不相信我，就相信那个无尘道士。我真是百口莫辩。我也怕，以后再也见不到姑母了。怪孩子委屈你了。你姑父做事一向决绝，他肯在断头台上留下你，必定事出有因。嗯
，是因为那个梦。梦，嗯，我做了一个梦，在梦里我找到一颗珠子，四处乱飞。你记得是在哪儿？还有，身边可有其他人？姑母，你也想要这颗珠子啊？哪里？是你姑父。姑母也是想办法救你。如果找不到那个镇魂珠的话，再说，四弟为了你的安全不放你出去，只怕你这辈子要被四弟关在这里了。啊！不，我可不要，我可不想被关在这里一辈子。嗯，那后来呢？你找到镇魂珠了吗？其实我也不确定那就是镇魂珠。后来我把这个事情告诉了严婉。姑父就把我放出来了。姑母，你说这梦是不是奇怪的很？是有些奇怪。你当真就想不起别的来了吗？嗯，一点都想不起来了。嗯，大难不死，必有后福。青锁，你就别想太多了，还是趁这段时间好好休息，养养身体。今日，你姑父应该不会把心思放在你身上。那些齐国人，够他烦一阵子的。齐国人？是啊，有探子在长安城东郊外的树林里发现有人进出，好像是齐国人。唉，不知道是不是周琦又要交战了？嗯，就算周琦交战。也应该在周琦边境才对。那齐国人为什么会在长安城东郊呢？现在还不知道。不过你姑父说，好像那些人在等什么人来接头，又或者是长安城加强了防范，一时到不了城里来，所以在城外游荡，寻找机会。那姑父可有派人去围剿？你姑父在与属下商议计策呢，准备将他们一网成擒。据我所知，今明两日或可没有行动。我想后日指定会派兵前往。哦，青锁啊，你还是好好待在大司空府里吧，姑母改日再来看你。啊，青锁，恭送姑母。殿下是要来接我了，那上次他不赴约，就不是真心的。啊，殿下马上就要来接我了。不好，这长安城防守这么严密，李文护还要围剿东郊树林，我要想办法出去告诉殿下，告诉殿下这有危险。我不知道主上怕狗，你要知道，你想死都不会帮夫人去买小狗。死都不会把小狗带到府里来的，死都不会把狗交给夫人，死都不会还买那么多只，死都不会。哎呀，碧香啊，你都死了快一个时辰了，我后悔吗？都怪你，怪我？嗯，你凭什么？你凭什么不告诉我主上怕狗？你不告诉我怕狗，我怎么知道主上怕狗？我要是知道主上怕狗，还会把狗带到府里来吗？不蛋蛋了，他带了那么多只。你平常像苍蝇一样嗡嗡嗡的在我耳边也就算了，那些话我都倒背如流了。你凭什么不告诉我主上怕狗？碧香，你还能说的再大声点吗？你怕全城的人都不知道吗？可以吧，都是你的错，才害我犯错。<笑>哎呀，行了行了行了，别哭了。你这，人家以为我欺负你。就是你在欺负我啊！反正今天不给我个交代，我就不回去。我现在一看到主上的卧房，我就想起那些小狗。
看，好。谁不知道楠叔瓜？喏，本来预备晚上吃的，现在归你了。什么？你说怎么着？你说怎么样就怎么样，行吗？真的，真的。那我要听你唱歌啊！哎,哎，我唱，我唱，我唱，我唱。我就会唱一首歌。哎，好好好，开始唱了啊！轻轻自己悠悠我心。但为君故，沉吟至今啊！卿卿子衿，悠悠我心。但为君故，哎。你说，郭母这会儿已经回到大冢宰府了吧？想什么呢？一个多时辰，出城都绰绰有余了。我只是关心而已嘛。今天我看到郭母那么憔悴，一定是为我担忧过度。不如，明天你陪我回大冢宰府探望郭母啊，略尽孝心。想出去？我哪有？你把这个屋里弄得这么严，我我飞也飞不出去啊！真看不出来，你跟嫂夫人还真是孤执情深呢、啊。是啊，哪像大司空你啊，这般薄情寡义之人，竟然也能看出别人的感情有多深。像你这种木头脑子，才不解风情吧？我可不敢跟大司空比。大司空的府里面，这么多美艳的女子，风情万种，还有一个投怀送抱的阎婉。哎，想想你也挺可怜的，被困在大司空府，哪里都不能去。<笑>也不知道你的心上人身边，又有多少投怀送抱、风情万种的呢？你。<笑>天晚了，我先睡了。嗯，天确实晚了。睡觉啊，天色这么晚了。你你去别地儿睡，或者你去其他房间睡吗？哎，呃、笑话，这是我的床。啊、那那我可以去别的房间睡，我不挑剔的，任何一个房间都可以。想去你去啊。你锁着门呢，我怎么去啊？<笑>狡猾，想开门出去，嗯、想逃跑。想去见你的心上人？我哪有？我只是不想跟你待在一个屋子里。你可以把我锁在别的屋子里吗？嗯，不行。万一你逃跑怎么办？我说你才是木头脑袋呢。我一个弱女子，你把我锁在屋子里，我往哪儿跑啊？嗯，信不过你。哼，以小人之心度君子之腹。哎，好了。别生气了，床这么大，我们一起睡吧。哎，啊！你干嘛？放开我！放开我！你放开我！哦哦！想站，你就站着吧。来，你说，万一我要是天天想在这里睡，那你岂不是要站上一辈子？<笑>难道你就不想让我出去找镇魂珠吗？袁青松
。不管你有没有想起从前，你现在都只是我的囚犯，跟镇魂珠无关。给我下来！哎，要站你站着吧，本司空要睡觉了。参见主上。你脸怎么了？我奴婢今早去烧水的时候，不小心差点点燃了。以后小心些。嗯。我不在府内，这钥匙交给你保管了。记住，还是一步步许他出房门。是，奴婢一定看好夫人。夫人，该洗漱了。嗯。夫人，您可别动逃跑的心思。比枪这脑袋本来就架得不稳，要是夫人逃走了，主上非杀了奴婢不可。嗯。这宇文邕呢？主上一早就上朝去了，这钥匙就在奴婢手里。夫人，啊啊，你放心，我不会为难你的。哎，你的脸怎么了？啊？还说呢，奴婢一早到厨房烧水，不晓得哪个将柴火乱放，陛下一不小心险些将厨房引燃，吓得奴婢一阵乱扑，好不容易才把火势都给熄灭了。夫人，这屋里的火烛，你可千万要小心。嗯，哎，陛下，我想吃桂花砂糖糕了。啊，这么早就想吃桂花砂糖糕了？嗯，恐怕厨房还没做呢。那你先去看看呀。哎，顺便把你这脸给洗了啊。哎呀，你有钥匙，我被关在里面，我哪能跑得了啊？嗯，夫人，去吧，啊，去吧，去吧啊。啊。主上允许，夫人不可以随意踏出卧室。
说是在东郊树林，可是东郊这么大，我该到哪里去找殿下呢？心锁姑娘，别来无恙啊！殿下，母亲来了。是。是你，你是兰陵王的属下，我见过你。心锁姑娘真是好眼力。末将奉殿下之命，在这里等候姑娘。那兰陵王呢？我就知道他会来接我的。殿下不会来接你。怎么？殿下是有军情要事，还是他不在这里？那我们走，赶紧去找他。怎么？姑娘就这么急于见到殿下？可殿下只是命令末将在此等候姑娘，并没有命令末将带姑娘走。不，不可能啊！殿下答应过我的，只要我帮他救出俘虏，他就会带我离开这里。两国交锋，鱼龙混杂，姑娘怎么就知道当初殿下答应的就一定会兑现呢？不会的，殿下一定不会食言的。哎，你看，这个是殿下给我的信物，他说过，这是他最重要的东西，他一定会来找我的。那殿下救了兄弟之后。可曾回来接过姑娘？也许，也许，也许他有要事在身。啊，不，兴许是那宇文护来势汹汹，痛下杀手，所以他要先护送被救的兄弟离开。他不是让你到这里来见我了吗？兰陵王就是兰陵王，天下的女人，哪个能逃得出他的一颦一笑、片言之语呢？你说什么，青锁姑娘？末将索性就告诉姑娘，当初答应带姑娘离开，只是殿下的计策。如果没有姑娘相助，我等又怎么能如此顺利的救走我们的兄弟呢？我不信，你带我去找殿下，我要跟他说明白。不必了，殿下说了，见到姑娘只要把戒指带回去，至于姑娘，不必再见。不会的，不，这不可能、啊。其实，这种戒指在殿下府也不在少数。殿下无非是不想留下任何痕迹了。末将来的时候，殿下吩咐了，如果姑娘执意不肯归还，那就把戒指送给姑娘。怎么，姑娘不想留下做个念想了吗？无信人的信物，绝情人的诺言，我袁青锁宁愿不要。好吧，姑娘慢走做得好，夫人为何命在下对青锁姑娘说这些话呢？要是殿下知道了，长公不会知道。长公还在昏迷不醒。要不是袁青锁纠缠，洛云怎么会被突厥兵捉去？长公又怎么会受了那么重的伤？我一定让袁青锁对长公死心。你先下去吧。是，夫人。城门的守卫没有看错，分散招。是。这个袁青锁又给我惹麻烦了。住
上，有尸体。这，这。那是尸体，立即交给大钟宰府。是。袁青锁。冷冷落在心里，梦中的身。我的容身之处。我却错过你。我只是需要一个依靠的怀抱而已。不管这个人是谁，也不管今后会怎么样。你醒了，陛下，这是哪里啊？回夫人，这是主上的新卧房。哦，辛苦你了。奴婢刚过来伺候，说不上辛苦，倒是主上在这守了一夜，刚刚离开，他才辛苦呢。是吗？是啊，要不是府上太乱，楚总管请主上去定夺那些被烧的藏品，主上恐怕还在这儿守着你呢。夫人饿了吧？我这就去厨房传膳。夫人想吃点什么？哦，对了，夫人最喜欢吃桂花砂糖糕啦，我去准备一些吧。哦，不必了。夫人，身子可是自己的，您都折腾了一天一夜了。再不吃点东西，会饿坏了自己身体的。嗯，你说的也对。终于睡醒了啊！看来已经没什么大碍了。主上，嗯、是。昨天到今天，你什么东西都没有吃，要先喝碗粥垫垫肚子。也许我这个时候需要的，就是这一碗温暖的粥。戒指已经还给了他，那个人，我将彻彻底底的忘记。这个四弟是越来越聪明了。婉儿不懂了，大司空为什么要把那个齐国人的尸体交给大冢宰府？还有，那个齐国人。怎么会突然出现在长安城东郊，只身一人？他是来做什么的？四弟，不过是为了撇清关系，证明他只是偶遇，跟那齐国人并无任何瓜葛。至于那齐国人为何此时出现在长安城外，还真要着实的查探一番。大冢仔怀疑城内有与齐国人接头的细作，袁青锁前脚逃走，接着城东郊就出现了齐国人。难不成
，这个细作就是元青所。想知道吗？婉儿不敢，我只是替大冢仔着想。嗯，三天了，元青所闹了一场，回到了大司空府。有人说，这三天元青所和宇文邕如胶似漆，从没踏出大司空府半步。什么？大冢仔恕罪，婉儿急躁了。放心吧，你的心思，寡人知道。这样吧，你就替我跑一趟大司空府，就说寡人邀请他们俩来家宴。是，多谢大冢仔。啊，多好的太阳！这么多天没见太阳了。你可以天天看到太阳。哎，当心！你才当心呢！哎，你是特别喜欢跌倒吗？如果你那么容易跌倒，最好还是不要轻易离开我才好。你扶我起来。上次我去杂物间找寻宝贝的时候，你在哪里？杂物间找宝贝？杂物间哪有什么宝贝？据我所知，杂物间都是些破桌烂椅、不配套的碗碟，哪有什么宝贝啊？你真的不知道？不知道。大司空。人都说大司空与青锁妹妹如胶似漆，夫唱妇随。今日一见，果真如此。夫君，这石上滑得很，你扶我下来吧。婉儿，你怎么来了？大司空是怕婉儿打扰了大司空和青锁妹妹的二人世界吗？怎么会呢？大司空与我每天都是二人世界。也不怕这一时半会儿的，妹妹放心，我不会打扰许久的。我只是奉大冢仔之命来邀请大司空和青锁妹妹，明天去大冢仔府出席家宴。大司空好像还答应大冢仔要送他一幅字画。哦，记起来了。那我现在赶紧去准备一下，青锁。啊，夫君放心去准备吧。我与婉儿姐姐几日不见，还有许多话要说呢。妹妹若是不怕我打扰了你们的二人世界，姐姐确实有些话想跟你说。大司空，你不介意吧？自然是不介意。你们聊。嗯。妹妹看起来脸色红润，身体康健，可不像是遭遇了火灾呀、啊。哎，有夫君这样细心的照顾我，就算是小小走水，也算不了什么。哎呦，姐姐倒是脸色蜡黄，身形疲惫。嗯，怎么，姐姐已经达到了目的，找到了宝贝，还救下了我？大冢仔，没给姐姐赏赐吗？大冢仔是否赏赐我，与你无关。倒是你，是在炫耀大司空对你好是吗？我与大司空好与不好，这是家事，恐怕轮不到姐姐来过问吧。你别高兴得太早。大司空只不过是在利用你罢了。你以为我会相信你的离间之言吗？信不信由你。妹妹可曾听说，在你出走那一日，大司空在长安城东郊发现了一具齐国人的尸体。齐国人的尸体？对。据勘察尸体的人说，那具尸体好像还是个军队里的人，打过不少的仗。大司空没跟妹妹说吗？那具尸体在哪里？在大冢仔那儿。大司空就是聪明，知道跟着妹妹就会有收获。你瞎说！妹妹忘了吗？大司空一直都把妹妹当做诱饵的。他对你好，不过是想让你引出隐藏在你背后的那些敌人，然后一一除掉。那么大的大司空府，那么多的侍卫。仅凭妹妹一把火，就能逃得出去吗？看来
，妹妹真的是中了大司空的计了。<笑>你怎么来了？不然呢？大司空以为我应该去哪儿？我以为你会趁机跑了呢。若是我跑了，你又怎么会放长线钓大鱼，将我身后的细作一一收网呢？你在说什么？大司空，你的戏真是演得炉火纯青啊！我不知道你在说什么，我还要准备给大钟仔的礼物，就别添乱了。你自然是忙，忙着给你的幼儿制造假象，忙着去讨好大钟仔呢。袁青锁，你吃错什么药了？对，我就是吃了你大司空给我的迷魂药。你到底要说什么？我自始至终都只是你的幼儿，要不是我这个幼儿。你又怎么能找得到那些齐国的细作，然后把他们交给大钟仔呢？我不知道你在说什么。被我说中了吧？大司空为了留住我这个幼儿，让我乖乖的待在府里，还真是煞费苦心啊！三番两次的救我，替我解围，看起来温柔善解人意。难道你不累吗？我是说过你是幼儿，可是怎么了？你不解释，是因为被我说中了，你心虚。反正我是知道的。大司空生性风流，惯用这样的手段达到不可告人的目的。只可惜我袁青锁不吃这一套。你说完了吗？说完了就给我出去！怎么，恼羞成怒了？我有什么可恼羞成怒？既然你什么都知道，那就省得我费力气了。大司空，请放心，我自会待在你大司空府里，陪你演完这出戏。会演就好，到了大钟宰府，给本司空好好演。这。玉。参见大司空，青锁姑娘，主上已在后花园备酒宴，银包在此恭候多时。有劳银侍卫了。哪里？大司空请，青锁姑娘请。嫂夫人，嗯，来，坐。好。阎王果然是名门之后，大家闺秀。就这一曲琴曲，足令大钟宰府绕梁三日，余音不绝。大钟宰过奖了
，坐下吧。大司空跟妹妹是什么时候来的？婉儿倾心弹奏，竟然没有察觉，实在是失礼了。刚刚才到，夜晚的琴艺果然高超。你看，天空中的鸟儿都停留下来倾听呢。大司空对婉儿的夸奖，婉儿实不敢当。我知道大司空的琴技以真化境，不知道比我高出多少。只可惜妹妹现在忘记了过去，身无长技，大司空也只能孤琴难鸣罢了。怎么，夫君，你会弹琴啊？琴锁，再这么说下去会被人笑话的。四弟可是大周朝的第一琴手啊。嫂夫人过奖了，小弟只不过是贪恋声色。不务正业罢了。哎，《诗经》上曾说：“夫妻好合，如古琴瑟。”婉儿以为妹妹跟大司空弹琴跳舞，日日笙歌，没想到妹妹连大司空的琴声都没听过啊！夫君，没想到你这么关心我啊，怕我想起从前会感到伤感，竟然连琴都不碰了。不过今天这正好有琴，不如。你就给我弹奏一曲吧，就为我弹奏一曲吗？